Good evening, everyone. A very warm welcome to all the dignitaries who are present here. Though there are many bar associations and clubs are there in our bench, MMBA is fondly known for its legal literacy club. In order to know about that, I request Mr. Yen Dilip Kumar, Chairman of Legal Literacy Club MMBA, to give an introduction and a welcome address. Good evening, one and all. The most respectful and beloved judge, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar, the chief guest of this function. Our President, Mr. S. Srinivasa Raghavan. Our Secretary, Mr. KPN, sir. Senior advocates, advocates, friends from the print and electronic media, ladies and gentlemen, I welcome you all to this August function. Winston Churchill once quipped, I always love to learn, although I do not like to be taught. Probably he might have changed his ideas and he would not have said that if our beloved judge, Honorable Mr. Justice, or Vijay Kumar was his professor, that advantage I had as a student of government law college at Madras. His lordship has endeared himself to the members of the bar in all his roles, either as an advocate, as a speaker, as a professor to the students, and also as a judge. I extend my warm welcome to the chief guest of this function, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar. And friends, I was given a very young team to commence with this club. We in the club were quick to formulate ideas. Young minds always give quick ideas. And we were mentored by our president and other office bearers of MMBA. And we quickly initiated the process to launch the short video lecture series. And uh, through these videos, we wish to kindle the ideas in your legal brains. These videos will initiate you into the chosen topics. These videos will have a duration of 10 to 15 minutes and it will be available to the members across time and place. We don't have to be constrained by time and place. You can watch the videos at your time and place of leisure. And our immediate invitation to the first set of six speakers was quickly acceded to. I extend my warm welcome to our senior advocate, Mr. S. Meenakshi Sundaram sir, who is one of the speakers as well as our advocate, Mr. T.R.J. Bharadhan, sir, and also our own president, Mr. S.S.R., sir, who is one of the speakers, and Mr. Veera Kadravan, sir, for the matter, or Mr. Lajabadi Rai, sir, and Mr. G. Karpasami Pandyan, who is also one of the speakers. They all immediately and readily agreed for the recording of the videos. First set of six videos are ready. We are expecting it to be launched in the hands of our beloved Chief Guest, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar today. And we also have the program to launch our virtual study circles. Study circles and making it virtual is an idea and an extension of this COVID period. We are encouraging and inviting members to express their consent to form part of any one of these various study circles. And upon your consent, you will be conjoined with other members, interested legal fraternity, and we will be encouraging this virtual study circle to meet at least once in a month, either virtually or subject to your convenience physically, to discuss ideas on legal topics. And we are also inviting members to provide articles on chosen topics. And the selected best of these articles will be 
attempted to be published across law journals and the first of the topic will be handed over to us by our beloved chief guest honorable mr justice r vijay kumar who had graciously consented to provide the first topic by commencing it today and friends it is always necessary to have the company of elderly people it is the best of all the virtues to have the company of learned and knowledgeable seniors and these videos to help you to have the company of these knowledgeable seniors at any point of time at your time and place of convenience and we have other ideas also to commence with launching of debate programs among members on hot and live legal topics and uh, these are our small ideas and we always request the members to provide your best of your valuable inputs for the better functioning of our club and i once again extend my warm welcome to one and all i thank you for the opportunity thank you sir as a token of love i request our chairman uh, n dilip kumar sir to give to honor our uh, chief guest a man who is known for his simplicity in words and action packed in judgments he was born on 22nd of december 1970 has completed his bachelor's in law at madras law college and master of law in property law he was a gold medalist enrolled the bar council of tamil nadu in 1993 after enrollment he joined the chamber of mr t r rajagopalan senior advocate and paneled as counsel for tamil nadu civil supplies corporation before the madras bench of madras high court he was a resource person in tamil nadu state judicial academy and faculty in topics related to transfer of property and various topics of civil law we all very well aware that our lordship was elevated as a judge of high court of madras very recently i request lordship mr justice r vijay kumar to give a special address before us mmba nirvah porupalargalukkum legal literacy club உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த சங்கம் எம்எம்பிஏ என்னுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலை முழுவதுமாக மாற்றி போட்ட ஒரு சங்கம் சங்க நடவடிக்கைகளில் எந்த விதத்திலும் கலந்து கொள்ளாமல் தப்பித்து ஓடிக்கொண்டிருந்த என்னை விரட்டி பிடித்து வந்து என்னை இந்த சங்கத்தினுடைய நூலகராக ஆக்கினார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஓராண்டு முடிந்தவுடன் திரும்பவும் தப்பி பிழைத்து வெளியே போனேன் அப்படியும் என்னை விடாமல் விரட்டினார்கள் நூலகராக இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை இந்த கிளப்புக்கு தலைவராக இருங்கள் என்று தொடர்ந்து என்னை விரட்டி கொண்டே இருந்தார்கள் பராசக்தி வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பாருங்கள் என்னை வழக்கறிஞர் தொழிலின் விளிம்பு வரை விரட்டினார்கள் தப்பி பிழைத்து நீதிபதியாக போனேன் மீண்டும் என்னை கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தியிருக்கிறார் இப்படி என்னதான் தப்பி பிழைத்து ஓடினாலும் இங்கே திரும்ப வருவதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஏனென்றால் இது என்னுடைய வீடு நான் தப்பி செல்ல முடியாது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒரு முல்லா கதை ஒன்று தாழ்பாலே இல்லாத ஒரு குடிசை வீட்டில் ஒரு முல்லா குடியிருந்து வந்தார் அவர் காலையில் கதவை சாத்தி விட்டு போய்விட்டு மாலையில் திரும்ப வரும்பொழுது ஒவ்வொரு பொருளாக காணாமல் போய்கொண்டே இருந்தது அவரும் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தால் ஒரு நாள் கடைசியில் ஒரே ஒரு பாத்திரம் மட்டும் மிச்சம் இருந்தது இன்றைக்கு இதை திருடுபவர் யார் என்று கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் என்று ஒளிந்திருந்து பார்த்தார் ஒரு திருடன் உள்ளே நுழைந்து அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு போவதை பார்த்து அந்த திருடனை பின்தொடர்ந்து போனார் 
அவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே அந்த பாத்திரத்தை வைத்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக பூட்டி விட்டு திருடன் வெளியேறிவிட்டான் அவனுக்கு வேறு இடங்களில் திருட வேண்டிய வேலை இருக்கிறது உடனே இந்த பூட்டை உடைத்து முல்லா உள்ளே போய் படுத்து கொண்டார் மாலையில் அவனுடைய எல்லா வேலைகளையும் முடித்து விட்டு திரும்பிய திருடன் பூட்டு உடைத்திருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து உள்ளே போய் பார்த்தால் இவர் படுத்திருந்தார் நீ யார் எங்கே வந்தாய் இது என்னுடைய வீடு நான் இங்கே இருக்கிறேன் இல்லை இல்லை இது என்னுடைய வீடு நீ திருடன் உள்ளே வந்திருக்கிறாய் என்னுடைய பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கும்போது இதுதானே என்னுடைய வீடு என்பார் முல்லா என்னுடைய நூலகங்களும் என்னுடைய நண்பர்களும் இங்கே இருக்கும் பொழுது இதுதானே என்னுடைய வீடு அதனால தான் எவ்வளவு சிரமத்திற்கு இடையிலும் இங்கே வருவதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது இந்த எம்எம்பிஏ சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது வழக்கமாக நூல்களோடு ஒரு லைப்ரரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதில் அந்த நூலகம் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் லைப்ரரி அதில் ஏராளமான சிரமங்கள் இருந்தன இடம் போதாமல் இருந்தது சட்ட கருத்துக்களை தேடுவதில் சிரமம் இருந்தது எவ்வளவு புத்தகங்களை தேடுவது இந்த சிர இரண்டு சிரமங்களுக்கும் விடை தேடும் விதமாகத்தான் இ லைப்ரரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இடப்பற்றாக்குறை சரி செய்யப்பட்டது தேடுவது எளிதாக்கப்பட்டது திரும்பவும் இன்னொரு பிரச்சனை இருந்தது வழக்கமான நூலகங்களாக இருந்தாலும் சரி இ லைப்ரரியாக இருந்தாலும் சரி நாம் தான் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சிரமத்தையும் எப்படி சரி செய்வது என்று தான் எம்எம்பிஏ யோசித்திருக்கிறார்கள் கற்பதை விட கேட்டல் எளிது இதற்காக நிறைய செமினார்கள் ஒர்க் ஷாப் இதெல்லாம் தொடர்ந்து எம்எம்பிஏ சார்பாக ஆர்கனைஸ் செய்யப்பட்டன இடையில் வந்த கொரோனா மனிதர்கள் ஒன்று கூடுவதை தடுத்தது திரும்ப இதே மாதிரி நம்மளால் ஒன்று கூடுவதோ அடுத்தவர் பேசி அதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதோ முடியாத நிலை உருவானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிலும் சிரமம் வந்தது அதற்கு மாற்றுதான் எம்எம்பிஏ கண்டுபிடித்தது கேட்பதை விட பார்த்தல் நன்று என்று கண்டுபிடித்து வெர்ச்சுவல் ஸ்டடி சர்க்கிள்ஸ் வீடியோ லெக்சர் சீரீஸ் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இது காலத்தின் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப இளம் வழக்கறிஞர்களுடைய தேவையை கருத்தில் கொண்டு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைப்பதில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சுயநலம் இருக்கிறது எந்த ஒரு வழக்காக இருந்தாலும் வழக்கறிஞருடைய திறமையான வாதம் இல்லாமல் எந்த ஒரு தீர்ப்பையும் நீதிபதியால் வழங்க முடியாது நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணம் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அவர் உங்களை எப்படி ஃபோட்டோ எடுப்பார் இப்படி நில்லுங்க அப்படி நில்லுங்க ஸ்மைல் ப்ளீஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த ஃபோட்டோவுக்கு அவ்வளோதான் தேவை ஆனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை கோணங்கள் ஒரே நிகழ்ச்சியை எத்தனை கோணங்கள் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபரோட நிலமை அதை விட மோசமானது அவர் எந்த எதை படம் எடுக்க போகிறாரோ அதை இப்படி நில்லு அப்படி நில்லு எதுவும் அவரால் சொல்லவே முடியாது அது எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் எந்த நிமிஷம் எந்த க்ஷணத்தில் ஃபோட்டோ எடுக்கணுமோ அந்த க்ஷணத்தில் தான் எடுக்கணும் அவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கக்கூடிய இளம் வழக்கறிஞர்களை வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக மாற்றுவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகிறது ஒவ்வொரு வழக்கறிஞர்களுக்கும் அவங்க தான் வந்து கட்சிக்காரர்களோடு பேசுகிறார்கள் அவர்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த வழக்கில் எத்தனை பிரச்சனை இருக்குது எவ்வளவு விஷயங்களை கட்சிக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள் அதற்கு எத்தனை கோணங்கள் இருக்கின்றன ஆங்கிள்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஷேட்ஸ் லேயர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கிறது இவ்வளவையும் நீதிமன்றத்தின் போது சிலதை தான் வைக்க முடியும் சிலதை வைக்க முடியாது இப்போ எந்தெந்த விஷயங்களை வைக்க முடியுமோ அதை என்ன கோணத்தில் வைப்பது இவ்வளவும் வழக்கறிஞர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதில் 
தெரிந்ததில் பாதிதான் நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறது இப்போ நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதிலிருந்து தான் எங்களால் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் எங்களால் நீங்கள் கொடுத்ததை தவிர தாண்டி அதிகமாக யோசித்து ஏதாவது செய்தால் அது அந்த வழக்கிற்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்றாக மாறிவிடும் இந்த நிகழ்ச்சி ஷார்ட் வீடியோ லெக்சர் சீரீஸ் வெர்ச்சுவல் ஸ்டடி சர்க்கிள் அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் இன்விடேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் இது எல்லாமே வழக்கறிஞர்களை மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு பள்ளியில் அல்லது கல்லூரியிலையோ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடும் படிக்கிறதுல ஆர்வமும் திறமையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் படிப்பில் கவனம் செலுத்தாமல் வேறு ஏதாவது வேலைகளில் இருந்தால் ஆசிரியர்கள் வேண்டுமென்றே அந்த மாணவனை பிடித்து அந்த வகுப்புக்கு தலைவனாக்குவது ஏதாவது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து பேச வைப்பது உள்ளே இழுத்து கொண்டு வரது அதே உளவியலைத்தான் எம்எம்பிஏ என் மீது ஏவியது அந்த அந்த எம்எம்பிஏ ஏவியதில் தான் இந்த நிலைமைக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் என்னை முட்டு சந்து முடுக்கு சந்து பொது சுவர் பொது கிணறு என்று சுற்றி கொண்டிருந்த என்னை ஹிந்து சக்சஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் சிபிசி என்று இழுத்து கொண்டு வலிய கையை பிடித்து தரதரம் என்று இழுத்து கொண்டு வந்தது இந்த சங்கம் இதற்கு நான் முழுமையாக நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைப்பதில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சுயநலம் அனைவரும் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு பல்வேறு கோணங்களில் வழக்குகளை முன்வைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் குறையும் அந்த சுயநலத்தோடு நான் சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை துவைப்பி வைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ லாட்ஷிப் வி ஆல் நோ தட் அவர் லாட்ஷிப் இஸ் அ கிரேட் அகடமிஷியன் பட் டுடே டு மெனி ஜூனியர்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் அவேர் தட் அபவுட் யுவர் ஆரேட்டரி ஸ்கில் மைட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் தட் யுவர் லாட்ஷிப் இஸ் அ கிரேட் ஆரேட்டர் டு தேங்க்யூ லாட்ஷிப் நவ் வி ரெக்வஸ்ட் அவர் லாட்ஷிப் டு லான்ச் த ஷார்ட் வீடியோ லெக்சர் சீரீஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹியர் பை லான்ச் தி initiation of programs of short video lecture series virtual study circles and it will be followed by invitation for articles uh, good evening my dear friends and colleagues today we have an important discussion on the subject matter of writ of mandamus nowadays only two type of writ petitions are filed most popularly as writ of certiorari writ of mandamus or as certiorari refiled mandamus we all know what certiorari means it means the power of judicial review of the high court under article 226 on the decision or the decision making process or finality of the decision making process and we all know what a mandamus is a mandamus is a writ which can be issued by the high court under article 226 by establishing that the aggrieved person are entitled to enforce is statutory legal or any other right which is denied by the authorities a public authority or an authority who is having a force of law in simpliciter a mandamus can be levied or issued by the high court only in case the petitioner is having a a civil right or a legally enforceable right as we all aware that every right he cannot be exercised or cannot be compelled by invoking a writ of mandamus the rights in general with a broad base can be identified as a civil right 
constitutional right, fundamental right, a right under the statutes or a right of equality or right of by way of claiming it as natural justice. So these are the broad based rights. Generally we are filing mandamus of several nature. We can have certain examples to find out what, what are all the rights which are claiming by us in mandamus red petitions. Basically the present litigations and the litigation area is that writ of mandamus is filed for considering the representation of a citizen or where an appeal is preferred and no orders have been passed or where there is a claim for a license or a contract or issuance of any certificate or any statutory process which are expected to be fulfilled by the public law enforcing authorities. That my dear friends, before filing a writ of mandamus for any one of legally enforceable right, make sure that your pleadings are complete and your pleadings are very clear in your claim and very clear in your rights which is which is deprived by non-consideration or by deprival of inaction or overaction by the lawfully enforcing authorities. With this I conclude uh, that a writ of mandamus need not be filed on trivial issues unless there is a legally enforceable right, a right uh, in favour of the petitioner. Thank you. Dear friends, I have been chosen or rather I have been given the privilege to deliver this address on behalf of the MMBA Legal Literacy Club on the March of Law, mainly on rejection of plaint. You, that is the practitioners who are practicing on the civil side are very well aware of rejection of plaint. It is being ordered under Order 7, Rule 11, CPC. Order 7, Rule 11, CPC mentions about five grounds on the basis of which the plane can be rejected. Rejection of plane is to be ordered on five grounds as per the CPC. The first one is where it does not disclose a cause of action. Number two is where the relief claim is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so. And number three is where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so. And number four is where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. And the next one is where it denotes the plaint, where it is not filed in duplicate. And the F is where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9. These are the grounds that has been mentioned and several cases have arisen on these grounds. And especially on the ground of where it does not disclose a cause of action and where it is uh, the suit is barred by any of the rules of law. That is, A and D has been repeatedly come to the acid test of the several high courts and the apex court and several judgments have been delivered. But here is a case wherein under the march of law, even though a ground has not been mentioned in order 7 rule 11D, one another ground is being newly delivered by the apex court. That is, the Co Commercial Courts Act has recently come into operation, you all very well know. The Commercial Courts Act, an amendment has come by which, that is in the year 2018, by which section 12A has been newly introduced. Now the effect of the said 12A is, a pre-institution mediation and settlement has to be initiated before a suit is being filed before the commercial court. Suppose the relief asked is not an urgent relief. There is no urgent relief is necessary and the suit is being instituted before the commercial court. Without pre-institution mediation and settlement, 
the apex court says that the plaint has to be rejected this is the new ground which has not been mentioned in the cpc it is a judgment made law under article 141 of the constitution of india so thank you for uh, giving in the opportunity by the mmba to offer this small lecture on the march of law especially in the cpc regarding rejection of plaint thank you dear friends the proposition i am going to put forth before you arises out of the motor vehicle act as you all know pretty well that only a third party can maintain a claim petition under any of the provisions of the motor vehicles act either amended or before an owner of the motor vehicle is the first party to the policy of insurance the insurance company is the second party and anybody else is the third party an owner of the vehicle or his elders cannot maintain a claim petition against his own insurance company for the reason that uh, an owner of the vehicle is not a third party the supreme court of india has held the legal position clearly in sunita rathi's case zerom's case ajni devi's case and zuma saha's case the term owner is defined under section 2 subsection 30 of the motor vehicle act in the year 2009 the supreme court of india has created a legal fiction in ningamma's case reported in 2009 volume 13 supreme court cases page 710 according to the legal fiction a person who had borrowed the motor vehicle from the registered owner involves in an accident cannot maintain a claim petition against the registered owner and the insurance company of the vehicle so borrowed because the law deems such a borrower to be the owner by himself in other words the borrower of the motor vehicle would step into the shoes of the owner would become the owner by himself and would cease to be a third party and thus the claim petition by the borrower or his elders is not maintainable under section 147 of the motor vehicle act the liability of the insurance company towards third party is the statutory liability the said position which has been laid down by supreme court in ningamma's case in 2009 volume 13 ecc page 710 was reiterated by the supreme court in ram kiladi's case reported in 2020 volume 2 supreme court cases page 550 the liability of the insurance company coa the pa coverage is purely contractual the terms of the contract or the terms of the policy of insurance cannot be rewritten it has been held by the courts across the country in empty number of cases the supreme court has read down the definition of the term owner by a legal fiction in ningamma's case for the purpose of adjudication of the statutory liability whether it can be done in case of contractual liability is the million dollar question so my proposition before this august forum is this whether a borrower of a motor vehicle from the registered owner can be deemed to be the registered owner for the purpose of claiming the benefit of personal accident coverage under gr 36 and section 3 of the policy of insurance i may request the members of this forum to think it over search and research the law and find out a solution so that the same class of persons being the borrower of the motor vehicle the registered owner who stand defeated for the purpose of statutory liability may stand gained for the purpose of the contractual liability of course subject to the four corners of law thank you anavarkum vanakkam indiki 1972am varada wildlife protection act endru solla kudiya kanveer padugappu chattatha patti 
ஒரு சில கருத்துக்களை பரிமாற்றம் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கிறேன் காணுயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லும் போது உடனடியாக நம்ம மனசில் எழுற கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை இதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு சட்டத்துக்கு முன்பாக எதுவும் காணுயிர் பாதுகாக்கிறதுக்கு எதுவும் சட்டம் இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்ம முன்னாடி வரும் இயற்றப்படுவதற்கு முன்பாகவே அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருட சட்டம் காணுயிர்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு இருந்தது ஆனால் அதில் என்ன ஒரு குறைபாடு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷ சட்டம் காணுயிர்கள் குறிப்பாக வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதை தடுப்பதற்காக மட்டும்தான் இருந்ததே ஒழிய வனவிலங்குகளை வணிகம் செய்வதற்கு அதை தடுப்பதற்கு வனவிலங்குகளை கொண்டு அதை தோலை பதினெட்டு அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு டாக்ஸி டர்மி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்று அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான செயல்களை தடுக்கிறதுக்கு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருட சட்டம் வந்து வகை செய்யலை ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி ஜெயராம் ரமேஷ் வந்து என் லைஃப் இன் நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு நூல் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அதை வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு எப்படி ஏற்றப்பட்டது என்ன பின்னணியில ஏற்றப்பட்டது அப்படின்றது வந்து நம்ம விரிவா தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த காலத்துல பரத்பூர் பகுதியிலெல்லாம் மிக அரிய சரஸ் கிரேன்ஸ் மிக அரிய வெளிநாட்டில இருந்து வரக்கூடிய ரஷ்யன் கிரேன்ஸ் எல்லாமே நாடுகள் எல்லாம் வேட்டையாடப்பட்ட சூழல்ல அந்த சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வனவிலங்குகள் சட்டம் மிக முக்கியமான ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது அந்த சட்டம் இயற்றப்படும் வரையிலும் வெறும் ஐந்து தேசிய பூங்காக்கள் மட்டும்தான் இருந்தது அதற்கு பிறகு அந்த ஏராளமான தேசிய பூங்காக்கள் அதே மாதிரி ஏராளமான வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் தொடர்ச்சியாக நிறைய கொண்டு வரப்பட்டன வைல்ட் லைஃப் அஃபன்ஸ வந்து கையாளும் போது அதே மாதிரி ஒரு வைல்ட் லைஃப் அஃபன்ஸ கையாளும் போது மிக கடுமையாக நீதிபதிகள் அதை கையாளக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாயிருக்கு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வருவதற்கு முன்பாக எந்த ஒரு வனவிலங்கையும் கொள்வது அல்லது அதை வணிகம் செய்வது மிக சாதாரணமாக இருந்த சூழ்நிலையில இன்றைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இல்லை ஒரு ஆரம்ப காலங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஒரு கேரம் போர்டு ஸ்ட்ரைக்கராக இருந்தால் அது வந்து ஐவரி என்று சொல்லக்கூடிய தந்தத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி பியானோ கீஸ் வந்து தந்தத்தில் இருக்கும் பில்லியட்ஸ் பால் வந்து தந்தத்தில் இருக்கும் இன்றைக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து மாறி இதெல்லாம் ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனமாற்றம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறது பார்க்குறோம் இன்றைக்கு இந்த சூழல் உயிரோடு இருந்தால் தான் மக்களும் உயிரோடு வாழ முடியும்ன்ற ஒரு அடிப்படையில் இந்த சட்டங்கள் இருக்கு இந்த சட்டங்கள் நிச்சயமாக வெறும் காணுயிர்களை மட்டும் பாதுகாக்கிறதுக்கு இல்லை இது மனிதர்களையும் பிரபஞ்சத்தையும் சேர்த்து தான் பாதுகாக்கிறதுக்கு இருக்கு என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் registration of documents you all know that registration amounts to public notice of a transaction with regard to the said property today there are a lot of fraudulent registrations taking place when we say that it's a fraudulent registration there are so many things which are contemplated forgery is defined in section 463 of indian penal code and also 470 of the indian penal code also deals with making a false document and it uh, a yeah, forged document the definition given in indian penal code regarding forgery and forged document is very 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 wider now today the question is when a party things that a yeah, forged document or a fraudulent registration had taken place with regard to his property what is the solution for him as you all know that people want to get speedy relief so 
they normally do not want to go before the civil court to get a permanent solution. They want to get a speedy solution either by filing a writ petition before the high court or by invoking the jurisdiction of the registrar, in particular the district registrar or his superior officers for either cancelling or setting aside those documents. Now recently the government of Tamil Nadu had passed a registration amendment act by which section 22b, section 77a, 77b and 81 capital A, 81 capital B had been incorporated in the registration act. It appears and uh, that the amended provisions of the registration act gives enormous powers to the registration officials for refusing to register a document or even cancellation of such registered documents. One thing, though the power of the registration department under the amended provisions of the act is very summary in nature, whether it can be invoked for cancelling every document or every document which is said to be fraudulently registered. You all know that under the Patta Passbook Act, the revenue authorities do not have any right to go into the question of title. Similarly, even by invoking these amended provisions, the registration department and its officials cannot go into complicated questions of title while deciding the question of fraudulent registration. So, when the issue of title is raised, the remedy open to the public, the common man, is only to knock the doors of the civil court alone. The district registrar or his superior officers may or can invoke these provisions where there is a forgery by impersonation or similar offences had been committed. But where two persons claim a rival title to the property and one person executes a document and gets it registered, then such a document cannot be questioned before the district registrar saying that the another man has title to the property. In such a case, the only remedy open to such a person is to go before the civil court alone and not before the registrar. The persons who come to us have to be correctly advised as to the forum in which we have to agitate their rights. Thank you. Thank you very much. The topic which is assigned to me, 65B of Evidence Act. You all know that section 65B of the Evidence Act which speaks of admissibility of electronic record. Section 65A and section 65B, these two provisions being a special provisions which have been inserted in the year of 2010 amendment by an amendment act. The being the special provisions, we should hark back the legal maxim which is known as generally or specifically non directed Special law always prevail over the common law. Whereas in respect of section 65B of Evidence Act, there are so many judgments which gave rise to the legal conundrum in respect of its admissibility. Before that, we should uh, look into the definition of electronic record. The definition has been traced in section 2 class 1 T of Information Technology Act 2000. However, the Information Technology Act, this would be the instrument to prompt the amendment in Evidence Act. Uh, electronic evidence and its admissibility has been inserted in Chapter 5 of the Evidence Act. And uh, the, the these two provisions uh, as far as the 65B is concerned, it, the provision starts with non-abstanding class. Everybody knows that when a section starts with non-abstanding class, it is having overriding effect. So, the Supreme Court in two judgments, 
one one case is anwar versus bashi the other case is arjun pandit rao this is the very recent judgment of three judges bench where the supreme court held as it is uh, these two provisions are held to be complete code by themselves so these two provisions will have a overriding effect compared than the other sections namely 63 and 65 of the evidence act in uh, arjun pandit rao's case which is reported in 2027 scc page number 1 this is a three judges bench judgment where the judgment mandates that the written certificate under section 65b is sign up on not for the admissibility of electronic record in the nature of secondary evidence this is very very sign up on not and in respect of the uh, certificate is concerned there is no prescribed form either in statute or in any rule but it should be returned that is what supreme court reiterates the chief guest in the dais please we thank all our resource persons who gave their valuable time with the only one intention to aid and educate the juniors and to help and facilitate this bench future thank you all the resource persons i now request our honorable justice mr r vijay kumar to give topic for the articles as part of the today's program articles are being invited from the learned bar members the first topic would be scope of powers of authorities under the patta pass book act it is to be mentioned the selected articles in the set topic will be published in the journals like mlj and ctc etc now i request mr r saravanan coordinator legal literary club to give word of thanks i thank our honorable mr justice r vijay kumar for his presence and honoring us by inaugurating the legal literacy club of mmba for the year of 2022 and the launch of its programs i thank all the resource persons to be in specific mr veera kadravan sir senior advocate additional advocate general mr s meenakshi sundaram sir senior advocate mr s srinivas raghavan sir advocate mr t lajapati rai sir advocate mr j baradan advocate mr g karpusami pandian advocate i thank our president mmba secretary mmba chairman members of our club for providing a platform to initiate our legal literacy club last but not least i thank all our advocates and those who contributed their time and resources to us and who helped us to conduct the inaugural function effectively special thanks to advocate ms patman for his technical support thank you all now we take this opportunity to thank the one who thanked all living then uh, in this i have to add i thank kali also a technical support person in this thank you everyone and uh, last but not least i have to say this before concluding this a famous quote from benjamin franklin tell me and, and i may forget teach me and i may remember involve me and i will learn we would wish to involve our lordship in all other further meetings and we request our <laughs> lordship in the meetings to help us motivate us and to be with us thank you lordship thank you everyone